আপনার তার্কিব এবং যে আমরা তার্কিব এবং তরজমা এই দুটো জিনিস আমরা কিতাব থেকে পেয়ে যাব তার্কিব দেখা দেব একটা কিতাব দেখা দেব আচ্ছা যে তার্কিব এবং তরজমা যেটা আমরা দুইটাই আমাদের কিতাবে পেয়ে যাব সরাসরি এখান থেকে তার্কিব ও কিতাব থেকে সরাসরি দেখা দেব এবং তরজমা পেয়ে যাব শুধু দু একটা শব্দের শাব্দিক যে ব্যাখ্যাটা এটা হয়তো কিতাবে দেওয়া থাকবে না কারণ বিস্তারিত সবসময় থাকে না তো এই জন্য আমি যখন বলবো আপনারা যদি লেখে রাখেন তাহলে আশা করি মানে এটা আপনাদের জন্য সুবিধা হবে নতুবা যদি এভাবে শুধু শুইনা চলে যান তাহলে হয়তো পরে পরবর্তীতে খেয়াল থাকবে না এই জন্য নাকি জি জি কিতাবের লিঙ্ক দিয়ে দিচ্ছি তো এখন তো আমি এখানে স্ক্রিন শেয়ার করব কিতাব এখানে পেয়ে যাবেন এখন এখান থেকে দেখবেন সমস্যা নেই আর পরবর্তীতে এবং আপনার এই কি বলে আমি তাদেরকে দিয়ে দিব चले जाए প্রথম দিন তো দুজন একটু সামেলা করতেছে এরা নাকি লিংক পায় নাই আচ্ছা তো আমরা প্রথম সুরা নাবা থেকে শুরু করব ঠিক আছে স্ক্রিন দেখা যাচ্ছে না জি উস্তাদ দেখা যাচ্ছে আচ্ছা ঠিক আছে তো আমরা এই তিনটা জিনিস আলোচনা করব এক নম্বর হলো আপনার শব্দিক সব প্রত্যেকটা শব্দের শাব্দিক বিশ্লেষণ বলা যায় যেটাকে শব্দের ব্যাখ্যা তারপর হলো তর্জমা করব তিন নম্বরে আমরা তার্কিব দেখব ঠিক আছে তিন নম্বরে যে আমরা তার্কিব দেখব তার্কিবের কিতাব এখানে স্ক্রিনে শেয়ার করব সমস্যা নেই প্রথম আমরা এক নম্বর শব্দের এই শব্দ বিশ্লেষণ এবং তর্জমা দুইটা এখানে একসাথে দেখে নেব যদি এখানে তর্জমা দেওয়া আছে আর এই বইটা আপনারা যারা পান নাই এই পিডিএফ আমি পরে দিয়ে দিব যারা পাইছেন তো মাসাল্লাহ আচ্ছা শুরু করি বিসমিল্লাহ রহমান রহিম তো প্রথম আমরা বিসমিল্লাহ দিয়ে শুরু করি বিসমিল্লাহ রহমান রহিম এখানে দেখেন আমরা যে বাটা দেখতেছি 
লোকটা কিছু বুঝে না বললাম যে হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে আছে কোরআনের ক্ষেত্রে শুধু এরকম অন্য ক্ষেত্রে পড়বে না শুধু কোরআনের ক্ষেত্রে এটা কোন নিয়ম ছাড়াই পড়ে গেছে তো আসলে এটা ইসমন ছিল মানে নাম তো বা আসার কারণে বা আমল করছে বা একটা আমেল আল্লাহর নাম ঠিক আছে দু একজন প্রত্যেক বাড়ি খালি ডিস্টার্ব করে আচ্ছা তাহলে ইসমুল্লাহ মানে হলো কি আল্লাহর নামে হ্যাঁ এখানে একটা আমরা যে জিনিসটা জানবো সেটা হলো রহমান এটা হলো ফালান ওজন আসে ফালান এটা হলো আপনার এই কি বলে সিগাই মোবা লাগা হ্যাঁ আর কিছু শব্দ আছে যেটা কি ইসমে ফাইল মোবালাগা বলে যেমন এই যে রহমান আছে আরো কিছু ওজন আছে এগুলোর কাজ হইলো এই ওজন গুলাতে যে শব্দ গুলো আছে এগুলোর কাজ হইলো অধিক পরিমানে কোনো কিছু থাকা বোঝায় যেমন আমরা যদি দেখি যেমন দেখেন দর্রাবুন দরিবুন মানে প্রহারকারী কিন্তু দর্রাবুন অর্থ কি অধিক প্রহারকারী হ্যাঁ তো এরকম আর কি রহমান মানে হলো অতি দয়ালু তো এই ফালন ওজনে তো এই ইসমে ফাইল যেটা আমরা জানি যেমন ফাইল এগুলো তো সব এক ওজনে আসে কিন্তু ইসমে ফাইল মোবালাগা যেটা অর্থাৎ যেটা অধিক পরিমাণে বোঝায় এটা এক ওজন নাই এটার অনেকগুলো ওজন আছে এবং এই সেই ওজন গুলো আপনাদের মুখস্থ রাখতে হয় এবং এই ওজন্য যদি কোন শব্দ আসে তাহলে সেটা আধিক্য বুঝায় সুতরাং রহমান যেহেতু না না এটা গায়ের মুসার হবে না এই জন্য এটা যদি আপনার আমরা জানি আলিফ নুন লাস্টে থাকলে এই গায়ের মুসার হয় যেমন নোমান তারপর হলো এমরন এটা নির্দিষ্ট নাম তো শব্দটা যদি আলিফ নুন হয়ে এটা নির্দিষ্ট কোন নাম হয় তখন সেটা হবে আপনার গায়ে মুসারে হ্যাঁ কিন্তু রহমান হবে না ওখানে আবার একটা শর্ত আছে আল্লাহর নাম এই জন্য ধরা যায় না কোনটা মোসাব্বার কাজ হলো আপনার স্থায়ী বুঝানো আর সিগাই মোবালাগার কাজ হলো 
আদিক্য বোঝানো ঠিক আছে আচ্ছা উনি যে প্রশ্ন করলো যে আপনার ওই যে রহমান গায়ের মুসারফ না কেন এক নম্বর কথা হলো এখানে আলিফ লাম আসছে এই জন্য আর আরেকটা জিনিস এখানে মনে রাখতে হবে যে ফালান ওজনে যে শব্দগুলো গায়ের মুসারফ হয় সেখানে একটা শর্ত দেওয়া আছে সেটা হলো যে তার মন্নাসটা ফালা নাতুন ওজনে না আসতে হবে হ্যাঁ বুঝতে পারছেন তো ওই ওই সমস্ত শব্দগুলো গায়ের মুসারফ হবে না আচ্ছা আমি যেটা বলতেছিলাম সেটা আমাদের মনে রাখতে হবে একটা জিনিস যে সিগায় মোবালাগা মানে নির্দিষ্ট কিছু ওজন আছে এই ওজন আসলে অধিক পরিমাণে বোঝায় এমনি ভাবে সিফুতে মোসাব্বা যেটা সেটারও নির্দিষ্ট কিছু ওজন আছে এবং এগুলাকে সামাই বলে সামাই মানে হলো এগুলা মুখস্থ রাখতে হয় নতুবা এগুলো আসলে বোঝা যায় না আর আপনি বলতে পারেন যে শুনে শুনে আর একটা জিনিস হলো রহমান শব্দটা যখন আপনি ডিকশনারিতে খুঁজতে যাবেন তখন অবশ্যই ওখানে লেখা থাকবে যে এটা ফালান ওজনে আসছে অর্থাৎ সিগায় মোবালাগা এমনিভাবে রহিম এটা ফাইল ওজন আসছে এটা সিফতে মোসাব্বা এই এই জিনিসটা যদি আমরা নাও জানি আমরা যখন ডিকশনারি খুঁজবো তখন বুঝতে পারবো যে এটা সিগাই মোবা লাগা আর এটা হলো সিফতে মোসাব্বা ঠিক আছে আর রাহিম মানে হলো যিনি চির দয়ালু ঠিক আছে অর্থাৎ স্থায়িত্ব ভাবে বুঝাবে এরপরে যেমন সিফতে মুসাব্বা এটা আলাদা প্রকার সিগাই মোবা লাগা এটা আলাদা প্রকার তারপরে হলো আপনার এই ইসমে তাফজিল এটা আলাদা প্রকার ঠিক আছে ঠিক আছে তাহলে আমি সহজে জিনিসটা বুঝলাম যে অনেকে বলতে পারেন যে হুজুর আমি সিগাই মোবা লাগা কিভাবে চিনবো বা সিফতে মোসাব্বা কিভাবে চিনবো তো তাদের জন্য জিনিসটা বললাম যে সেটা হলো এই যে আপনি যখন শব্দটার হ্যাঁ নির্দিষ্ট ওজন আছে আর সহজ হলো আপনি যখন এটা ডিকশনারিতে খুঁজতে যাবেন তো ওখানে লেখা থাকবে যে রহমানটা ফালার ওজনে আসছে আর রহিমটা ফাইল ওজনে আসছে রহমান এটা সিগাই মোবা লাগা বুঝাচ্ছে আর রহিম এটা সিফতে মোসাব্বা বুঝাচ্ছে ঠিক আছে আচ্ছা যিনি চির দয়ালু এবং অতি মেহেরবান বা এই যিনি অতি দয়ালু এবং চির মেহেরবান ঠিক আছে মানে রহমানের ভিতরে হইল এই আপনার অতি আসবে আর রহমের ভিতরে চির দয়ালু আসবে এখন কথা হলো আচ্ছা তো মোটামুটি আমরা তাহলে বিসমিল্লাহ রহমান রহিম অর্থ হলো কি যিনি অতি রহিম যিনি দয়ালু এবং মানে আল্লাহর নামে আর রহমান রহিম যিনি অতি দয়ালু এবং চির দয়াবান মেহেরবান এক নম্বর হলো দেখেন আল্লাহ শব্দটা মারেফা আর রহমান দুইটাই মারেফা এই জিনিস তো ঠিক আছে তবে সব ক্ষেত্রেই যে মারেফার পরে মারেফা আসলে সিফত হবে এই জিনিসটা কিন্তু মাথা থেকে দূরে সরা দিতে হবে অধিকাংশ সময় এমন হবে যেমন এখানে হয়েছে আল্লাহ যেহেতু মারেফা এটা একটা নাম আর আর রহমান আর রহিম এই দুইটা মারেফ হয়েছে আলিফ তাম দ্বারা ঠিক আছে আল্লাহ শব্দ নিয়ে ব্যাখ্যা করা যাবে আল্লাহ শব্দটা মারেফা এটা একটা আলম আল্লাহর নাম হ্যাঁ এখন এটা কি ছিল মূলত ইলাহ হন কেউ কেউ বলে ইলাহ ছিল আলিফ তাম লাগার পর আল্লাহ হয়েছে ঠিক আছে তো যাই হোক এখন কথা হলো যে আল্লাহ এটা একজন নির্দিষ্ট সত্তার নাম এটা আলম যেমন জায়েদ খালেদ বকর এগুলোকে আলম বলে এই সবটাই মারেফা যেমনি ভাবে আপনার বাংলাদেশ মাক্কা মদিনা নির্দিষ্ট নাম জায়গার নাম স্থানের নাম এগুলা সবকে আলম বলে ঠিক আছে ইলাহুনের জমা কি আলিহাতুন হবে হ্যাঁ হ্যাঁ ইলাহাতুন ইলাহুনের জমা আলিহাতুন আসে জি ঠিক আছে ওকে আচ্ছা এখন 
আমরা যেটা বলতেছিলাম সেটা হলো দেখেন আল্লাহ এই শব্দটা মারেফা আর রহমান আর রহিম দুইটাই মারেফা এই মারেফার পরে মারেফা আসলে সবসময় কিন্তু সিফত মুসুফ হয় না কারণ হলো পরের শব্দটার মাঝে গুণবাচকের অর্থ থাকতে হয় বুঝাইতে পারলাম সেখানে সে গুণ বুঝাবে সুতরাং আর রহমান আর রহিম দুইটা সিফত হয়েছে ঠিক আছে যেমন আমরা <laughs> বুঝি যেমন মাঝে মুজার যে কোনো ফেল আর শিবুল ফেল হলো ওই যে আপনার এই ইসমা ফাইল সিগা ইসমা ফুল সিগা ইসমা তফজিল হ্যাঁ সিগা মোবালাগা মোসাব্বা মাজদারও হইতে পারে এগুলাকে বলে শিবুল ফেল তো এখন আমরা বিসমিল্লাহ রহমানের আগে এখানে আমরা আশরাউ অথবা আবদাউ একটা ওয়াহিদ মুদাকালিমের সিগাম উজ্জ্ব রাখতে পারি যে আবদাউ বিসমিল্লাহ রহমান রহিম আমি আল্লাহর নামে শুরু করছি আবদাউ অথবা আশরাউ ঠিক আছে জি আচ্ছা এরপরের শব্দ হলো আম্মা আম্মা আসলে কি ছিল বলেন তো আন মা আন মা আন যুগান যত জায়গায় এই মা শব্দটাকে এই হরফে জরের সাথে মিলানো হবে তখন কিন্তু তার আলিফটা পরে যাবে যেমন আম্মা হ্যাঁ মিম্মা হ্যাঁ মিম্মা তারপরে হলো আলামা ইলামা ঠিক আছে সম্পর্কে <laughs> আমাদেরকে সবাইকে আপনি মিউট করে রাখেন আমাদের যদি কোন ডাউট হয় আমরা নোট করে রাখলাম ক্লাসের শেষে আপনাকে জিজ্ঞেস করলাম অথবা পাঁচ মিনিট সাত মিনিট পরে আপনি আনমিউট করে আমরা ক্লিয়ার কি না ছিল <laughs> মুজারে কারণ হলো দেখেন শুরুতে আলামত মুজারে ইয়া আছে তারপরে আবার লাস্টে ইয়া আচ্ছা মুজারের কোন সিগা জমা মুজাকার গায়েব জিজ্ঞাসা করা কি অর্থ বলেন 
একে অপরকে জিজ্ঞাসা করা জিজ্ঞাসা করা তাহলে তাসআলা ইয়াতাসআলু ইয়াতাসআলান ইয়াতাসআলুনা এটা জমা মুজাক্কার গায়েবের সিগা ইয়াতাসআলুনা এখন বাবও জানতে হবে এক নম্বরে দেখতে হবে এটা কোন সিগা হ্যাঁ আচ্ছা তারপরে এর কি মাজি না মুজারে বহস তারপরে কোন বাপ এটা সব চিনতে পড়তে হবে জিজ্ঞাসা করে কি সম্পর্কে তারা পরস্পর জিজ্ঞাসাবাদ করছে অর্থাৎ অথবা আমরা সহজে বলতে পারি তারা একে অপরকে কি সম্পর্কে প্রশ্ন করে হরফেজর গুলো মিলবে তখন ওই মায়ের পরে জালিফটা আছে এটা পরে যায় এজন্য আম্মা হয়ে গেছে আচ্ছা তাল্লা রবুল আলমি নিজে আবার বলতেছেন মানে হলো খবর সংবাদ আচ্ছা এরপরে দেখেন আন্নাবা এটা কিন্তু আলিফ নাম যুক্ত হয়েছে এই জন্য আজিম আচ্ছা আজিম এটা ফাইল ওজনে আসছে দেখেন আজিম অর্থ কি বিরাট মহান ঠিক না জি তাহলে আজিমের ভিতরে একটা গুণবাচক অর্থ পাওয়া গেল বোঝা গেল তাহলে আনিন নাবা এটা যেহেতু আলিফ নাম আসছে আজিম এটা বোঝা গেল এটা মৌসুস্তি বোধ হবে নাকি জি তাহলে তাহলে আনিন নাবা ইল আজিম এজন্য দেখেন আন আইসা হরফে জ্বর নাবা কেউ যে দিছে আজিম কেউ যে দিছে আমরা জানি মৌসুস্তি বোধ একই আরব হয় महासंबाद सम्पर्क एके अपर के प्रश्न कर आजीम अर्थ हलो बिराट ठीक है फाइल अनुजन आफत मुसाबर सिगा मानी বড় বুঝায় এটা এই ওজন আসলে যেহেতু ফাইল ওজন আসছে ওই আগের মতো রহিম গুণবচক শব্দ আচ্ছা এরপরে দেখেন অর্থ কি যা আল্লাহ জি মানে যা এটা একটা ইসমে মুসুল আল্লাহ জি এর নাম ইসমে মুসুল হ্যাঁ যে আল্লাহ জি আল্লাহ জাহান জমা হয় ইসমে মুসুল আচ্ছা আল্লাহ জি ইসমে মুসুল এটা ওয়াহেদের জন্য আসে এক বছর তার জমা হলো আল্লাহ জি না আসে আচ্ছা হুম তারা এটা জমির ঠিক আছে হুয়া হুমা হুম আমরা জানি হুয়া মানে সে হুম মানে তারা ফিহি ফিহি মানে তাতে ফি হরফে জ্বর তার সাথে একটা হা জমির মিলে কি হলো ফিহি ফিহি ফিহা এভাবে ব্যবহার হয় ফিকা তোমার মাঝে ফিহিম তাদের মাঝে ফি কুম তোমাদের মাঝে ঠিক আছে তাহলে ফিহি মানে হলো তার মাঝে সেখান থেকে ইসমে ফাইলের সিগা মুখতালিফুন জমা মুজাক্কার এটা বাব হইল বাব ইফতাল ইখতালিফু মুখতালিফুন দেখেন আমরা বারবার একটা কথা বলি যেটা হলো আল্লাহজিরা যদি মারেফার পরে আসে তখন সেটা সিফত হয় তো আনিন আসছে তাহলে বোঝা গেল ওই নাবাউল আজিমেরই একটা সিফত আনতেছে এখানে 
शिला मुखतालिफुन गायब আচ্ছা তারকিবটা আমরা একটু পরে বলি সমস্যা নাই তারকিব আমরা আবার ওই যে আমরা কিতাব থেকে সরাসরি দেখায় দেব এখন শুধু সংক্ষিপ্ত একটু বলে যাই সমস্যা নাই শাব্দিক ভাবে শুধু একটু চিনা যাইতেছি তো ফিহিটা মুতাল্লেক হবে مختلفের সাথে বিস্তারিত তারকিব আমরা একটু পরে বলতাছি ওই কিতাব থেকে দেখাবো আচ্ছা তারপর দেখেন কাল্লা সায়া আলামুন কাল্লা এটা হলো হরফে রদা বলে কি বলে হরফে রদা হ্যাঁ হরফে রদা বা জজর এটার কাজ হলো ধমক দেওয়া হ্যাঁ এটা বিভিন্ন অর্থে ব্যবহার হয় छात्र हजूर छुट्टी दें अथवा जो कि कल्ला ना कखो छुट्टी दीब ना अर्थात निषेध कर धमक देवा ठीक है शुद्धा फेल अच्छा जी 
जमा मुतकल लेम ना जाल शब्द ना जमा मुतकल लेम जाल ये जाल जाल ये जालू लम ना जाल अच्छा लामाइशा ये तो के माजी रखो बा जी माजी बना दे लामाइशा मुझरे के की बना दे माजी तो लम ना जाल आमी कोरी नहीं लम ना जाल और शब्दी को थोड़ो आमी कोरी नहीं ये तो के बोले नोफी जहाँ बालम ठीक है से बहुत अच्छा तो आलम ना जाल आमी की कोरी नहीं ठीक है से अच्छा एक बार बोलते बोलें जे ना जाल और तो तुल आम्रा की कोरी नहीं किंतु हमने तो जो मगरते से आमी की कोरी नहीं राल्ला रब्बुल आलमीन के क्षेत्रे राल्ला ताला निजर क्षेत्रे मुता कले में सिक्का बाबर करे किंतु आम्रा तो जो मग करवो आलम ना जाल आमी की कोरी नहीं ठीक है से तो इड क्या नो बाबर करे हम तो आज आल शब्द बाबर कर ले ही तो हैं हैं अल्लाह रब्बुल आलम मैं बोले सम्मान के क्षेत्रे अने तो आरोप ब्राउ जोखन कोनो सम्मानी तो व्यक्ति के सम्मोदन करे तो ले जमार सिगा तरह बाबर करे ठीक है से जी जी अच्छा लाम लामिनी से ना जाली लामिनी से जीरा से तो लेटे कौन हालात है ऐसे लाम ना जाल कौन हालात है ऐसे ना 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 आई एम बोले आई एम बोले ना जाल ये तो साकिन विशिष्ट चिलो लाम ना जाल किं इखाने नीचे देखने जैसे जी पुत्र एक तो शब्द नीचे आलोक बाबा के ऊपर क्या हुआ है बुझे नहीं जी और अगर अच्छा अलम ना जालिल आरुदा आरुदा जबर हुलो क्या ना माफूल माफूल हुई से जी अल आरुदा वो जी अलम ना जालिल आरुदा आमे की ज़ोमिन की कोरी नहीं अच्छा अल आरुदा रे की तालिफ़ हम शब्द आठ जिस मोने मुआनस समय मानी हलो किस शब्द मुआनस मुखस्त रखते हैं आलामत जमाशे अच्छा मिहादुन एर जमा की बोल लाम हम हम हिदतुन हम हिदतुन जी आर मिहादुने शब्दी कोट थोड़े बिचाना नीचे दावा से हैं मिहाद बिचाना अच्छा वल जीबल मिहाद एक कौन इधर कौन बाबेर तापर एल पास्टर की ना ना ओ ना ना मिहाद इधर कौनो इधर इसीम इधर हुलो इसीम इधर कौनो सीगना इधर बाप ना मास्टर ना मिहादुन जब उन बाबु ने जमा बो जब बाबू ने कहा इसीम बाबू ने मनी दौर जा कॉलर मन जो माकला में इरुकुम ठीक मिहादुन एर जो मा होलो अम्हिदतुन मिहादुन मनी होलो बिचाना ठीक है सर वल जीबाला ऐ जे देखना वल जीबाला एटो माफूल हुई से कार हो जे आलम ना जाल इड आत हुई से आठ दोनों रुपए ठीक है सर हाँ वल जीबाला जीबालून रोहित की जाबालून जी ओल जीबाला ये तो जबर हुई से क्या ना जो तो माफूल हुई से एक जो ना कहना नौसब हुई से ये कहने ये ओल जीबाला आगे आसेर कुम जो आलम ना जालिल जीबाला अमे की पहाड़ के कोरी नहीं जबालों ने जमा हुलो जीबाल अच्छा आओ ता दुन ये तो क्यों है इतना जमा जमा आओ ता जमा जमा आओ ता ये तो जमा ये बहु वातात बनी हुलो पैरा देहु तो अल जीबाल जमान से ये जो ना आउतात ये तो क्यों जमान से ये जो ना आउतात ये तो क्यों जमान से अच्छा कथा रिपीट हुई से क्या जाने पास है दूसरा चलेते हैं एक टाइम यूट करा देना अच्छा वल जीबाल आउतादा ठीक है से आवतात ये लिखा रख बन किंतु वाता दुन वह दुलो वाता दुन बहु बच्चन हुलो आवतात मनी पैरेक तो ले वल जीबाला एवं पहाड़ के कोरेची आवतादा पैरेक शुरू ठीक है से बा पैरेक अल आरुदा जीबा मिहादन आर जमीन के कोरेची बिचाना वो खाला कोना कुम 
সৃষ্টি করেছি এখানে আপনারা খেয়াল করবেন যে অনেক সময় কোন কোন ফেলের একটা মাফুল আসে আবার কোন কোন ফেলের দুইটা মাফুল আসে তো এখানেও এই যে এই যে জালা যে ফেল এটা দুই মাফুল লাগে এই জন্য আলাম না যে আলিল আরদ মিহাদা আরদ প্রথম মাফুল মেহাদ দ্বিতীয় মাফুল পল জিবালা আওতাদা জিবাল এটা হলো প্রথম মাফুল আওতাদ হলো দ্বিতীয় মাফুল ঠিক আছে এরপরে কিন্তু আচ্ছা কোথ থেকে হাল হয়েছে বলতেছি সেটা হলো ওই যে খলক না কুম থেকে কুম ওই মাফুল থেকে হাল হয়েছে আমি করেছি মাঝি যা আলাইয়া চালু করা নাউমা কুম নাউমুন মানে ঘুম আমরা জানি নাউমু আর নাউ ঘুম হ্যাঁ এটা একটা মাঝদার তো নাউমা কুম তোমাদের ঘুমকে ওজালনা আমি করেছি নাউমা কুম ঠিক <laughs> আমি তোমাদেরকে ঘুমকে করেছি সুবাতান মানে আরামদায়ক ঘুম অর্থাৎ বা এখন তর্জমা করবে এভাবে আরামদায়ক ঘুম করেছি বা আরামদায়ক করেছি কিন্তু সুবাতনের শাব্দিক অর্থই হলো লম্বা ঘুম ঠিক আছে আমি বলি যে সমস্ত ফেলের দুই মাফুল চায় তো দুইটা মাফুল উল্লেখ করলো হয় আবার একটা উল্লেখ করলো হয় তবে জালা ফেল দুই মাফুল চায় এই জন্য যে সবসময় দুইটা জরুরি এরকম না তো সাধারণত দুই মাফুল চায় ঠিক আছে আচ্ছা ও জাল নালিবাসা এগুলো সহজ ও যা আলনা আমি করেছি আর লাইলা রাত্রিকে লাইলন এটা ওয়াহেদ এর বহু বছর হলো লায়ালি লায়ালি আসে তো ও যা আলনা আমি করেছি আর লাইলা নসব হয়েছে কেন মাফুল ঠিক আছে হ্যাঁ আমি রাত্রিকে করেছি লেবাসান লেবাসুন মানে পোশাক আবার লেবাসুন মানে আবরণ 
তো আমি রাত্রিকে করেছি লেবাসান আবরণ এটা মাফুল হইছে লাইল প্রথম মাফুল লেবাসান দ্বিতীয় মাফুল আর আমরা জানি মাফুলে বিহিকে নসব দিতে হয় এর জন্য নসব দিছে ঠিক আছে আচ্ছা ওয়াজাল নাহার নাহারুন মানে হলো দিন তো এর বহু বচন হয় এই নাহারুনের বহু বচন কি আসে আপনার কি বলে নাহারুনের বহু বচন আসে হলো আচ্ছা নাহারুনের জম আনহার আনহুর দেখাইতেছে আচ্ছা সমস্যা নেই নাহারুনের জম আনহুর আসে ঠিক আছে নাহারুন মানে দিন আর বহু বছর আনহুর আসে তাহলে ও যা আল নাহার আমি দিনকে করেছি ঠিক আছে মাফুল জাল না ফেল ফেল নাহার মাফুল মাআন মাআন আশা ইসু এটা মাসদার আর কি আশা ইসু থেকে আইসানু আছে অর্থাৎ জীবিকা অর্জনের সময় মাসুন এটা ওই যে আপনার কি বলে ওক্তা মাস হ্যাঁ এখানে একটা ওক্তুন মানে তর্জমা করতে হবে জরফের তর্জমা নিতে হবে এখান থেকে আমি দিনকে করেছি মাসান মানে হলো জীবিকা অর্জনের সময় মাসুনের শাব্দিক অর্থ হলো জীবন যাপন করা তো জীবন যাপনের সময় বা জীবন উপার্জনের সময় ঠিক আছে এটা একটা ফেল বানাই মানে নির্মাণ করা বানানো এখান থেকে বানা বানা বানাইয়া বানাও বানাই না জমা মতো খালি ও বানাই না আমি নির্মাণ করেছি কুম কি অর্থ निर्माण कर मानी हलो सतान मजबूत এখানে আসমান শব্দটা মাহজুব আছে আল্লাহ রব আলমিন এখানে সরাসরি ওই সাব আন বলছেন আর কি ওই মৌসুফটা উল্লেখ নাই সরাসরি সিফত উল্লেখ করছে সাব আন মানে সাতটি কি সাতটি অর্থাৎ সাতটি আকাশ সিদা দান এটা জমা আনছে সাব আন যেহেতু জমা সাত শাদিদুন এর বহু বচন হলো সিদাদুন শাদিদুন মানে হলো মজবুত বা কঠোর তো সিদাদান জমা আনছে সাবান মৌসুফ সিদাদান সিফত তাহলে সাবান সিদাদান অর্থ হলো সাতটি মজবুত আকাশ ঠিক আছে হ্যাঁ মৌসুফ সাবান মৌসুফ সিদাদান সিফত সাবন মানে সাতটি অর্থাৎ সাতটি আকাশ আর কি এটা আমাদের অর্থটা এখান থেকে বুঝে নিতে হবে যে আল্লাহ রবুল আলমিন শুধু সাতটি বলছে তো সাতটি মানে অর্থাৎ সাতটি আকাশ এর ধরবো আর সাবানটা মৌসুফ আর এটা যেহেতু 
সাবাতান না সাবাতান হলে সমস্যাটা কি ছিল সাবাতান হলে সমস্যা কি ছিল এখানে আমরা জানি যে আদদের ক্ষেত্রে সাত থেকে তিন থেকে দশ পর্যন্ত মুজাক্কার মোয়ান্নাসের ক্ষেত্রে বিপরীত আনত হয় ঠিক আছে কেন বুঝতে পারছেন তো আর সাবানটা মৌসুফ সিদাদানটা সিফত ঠিক আছে বুঝছেন তো জমা মজবুত আসে দৃঢ় হ্যাঁ সাদিদুন ওই যে সাদিদুন সিফত সিফতে মোসাব্বা সাদিদুন আমি করেছি বা তৈরি করেছি সিরজান সিরজান মানে কি বাতি সিরজন বাতি অর্থাৎ আল্লাহ রবুল আলমিন সূর্যকে উদ্দেশ্য করছে আমি একটি বাতি সৃষ্টি করেছি সিরজন বহু বচন হইল সুরজন বাতি যেমন দর্রাবুন আল্লামুন আল্লামুন মানে অধিক জ্ঞানী তাহলে ওহাজুন মানে অধিক অতি উজ্জ্বল ঠিক আছে মোবালাগা মোবালাগা মানে অধিক বুঝাবে আর মোবালাগার ওজনটা ওই যে মনে রাখতে হবে এই ওজন আসলে আদিক্য বুঝায় যেমন অর্থ হইল অতি উজ্জ্বল বাতি এই ওজন গুলা আসলে আপনি আরো কিছু ওজন আছে এটা মুখস্ত রাখতে হয় এগুলো আসলে মোবালাগা গুলো নির্দিষ্ট কোন ওজন নাই প্রায় পনেরো ষোলোটার মতো ওজন আছে এবং এই ওজনে এক একটা এক এক ওজনে আসে এগুলো মনে রাখতে হয় আর আমি শুরুতে বলছিলাম হয়তো আপনি শুরুতে ছিলেন না আপনি যখন এই শব্দটার ওয়াহাত শব্দটা যখন ছোট খাটো ডিকশনারি নেয় না একটু বড় ডিকশনারি খুঁজবেন ওখানে ওরা লিখে দিবে যে এটা হলো সিগায় মোবালাগা অর্থাৎ ফালুন ওজনে আসছে ঠিক আছে আমি বর্ষণ করেছি বর্ষণ করেছি মিনাল জমা জমা বহুবচন হলো মানে হলো মেঘমালা 
মিউট করে রাখতে বললাম খটখট করে কেটা আচ্ছা তাহলে মহাশরত আপনি আমাকে জি করে দেন আমি মিউট করে দেব যে সমস্ত ডিভাইস থেকে শব্দ আসে ও আচ্ছা 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 ওই কো হোস্ট আসলে কি আমি এই কি বলে আমি যদি ল্যাপটপ থেকে যাইতাম না তাহলে আমি আপনাকে ইয়াটা দিতে পারতাম কিন্তু আমি তো মোবাইল মোবাইল থেকে এখন এরকম পোস্ট মানে বানানো যায় না আমি চেষ্টা করছি কয়েকবার আচ্ছা আচ্ছা ডোন্ট ওয়ারি ঠিক আছে স্যার আচ্ছা তাহলে মিনাল মুআসিরাতি মুআসিরাত মানে হলো মেঘমালা থেকে মুআসিরাতুন এর ওয়াহিদ হলো মুআসিরাত বহুবচন হলো মুআসিরাত এটা ইসমে মাফুলের সিগা ঠিক আছে জি তাহলে মুআসিরাত মেঘমালা থেকে আমি আংজাল না ভর্ষণ করেছি আংজাল আংজুল মানে ভর্ষণ করা আচ্ছা কি ভর্ষণ করছি মাফুল লাগবে কিনা বলেন হুজুর দেখা তো মনে হইতেছে এসে ফাইলের সিগা তো মাফুল হলো কেমন ও ও সরি সরি ফাইলের সিগা হ্যাঁ আমি মাফুল কইছি মুআসিরাতুন ফাইলের সিগা মুআসিরাত মানে হলো মেঘমালা আচ্ছা যখন আমি বললাম এটা কিভাবে বুঝবো মুআসিরাতুন মুকরিমুন ও হ্যাঁ মুকরিমুন মুকরিমাতুন জি মুকরিমুন মুআনাস হলো মুকরিমাতুন এটা মুকরিমাতুন মুআনাস তো জমাটা মুকরিমাত মুআসিরাত আচ্ছা তাহলে আংজাল না আমি বর্ষণ করেছি তো কি বর্ষণ করেছি মাফুল লাগবে কিনা प्रचुर पानी बुझा गल सज्जाजन मोबाइल आगार सीगा मान अधिक बुझा ठीक है आगे जगह मोबाइल आगा माफुल आलमीन अच्छा लेनु खरीजा लाम नाम तो ठीक <laughs> उत्पादन करफुल लगे कि खाद्य शस्य उद्भिद राजी ठीक है मोतालेकारी ठीक <laughs> 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 
हजफ कर ইজা দাখল আলাইহা হরফজর যখন তার শুরুতে হরফজর আসে ঠিক আছে আচ্ছা না বুঝলে বলবেন ওয়াউদগিমাতি নুন ফিল মিম আর আন যেটা একটা নুন ছিল এখানে নুনটাকে মিমের ভিতরে ইদগাম করছে বাস হয়ে গেল আম্মা এখন কত হলো আম্মা এটা মুতাল্লাক হবে কার সাথে ওয়াল জার ওয়াল মাজরুর মুতাল্লাকানে বিয়াতাসালুন এই আম্মা এটা মুতাল্লাক হইছে ইয়াতাসালুন এর সাথে ঠিক আছে জি माध्यम से रफा देवा समस्या <laughs> जरासिम जर अवस्था मुबतदा मुखतलिफुनिफुनिफुनिफुनिफुनिफुनिफुनिफुनिफुनिफुनिफुनिफुनिफुनिफुनिफुनिफुनिफुनिफुनिफुनिफुनिफुनिफुनिफुनिफु
আচ্ছা ও ওয়াইদিন তো কাল্লা এটা হরফে জজর বলেন হরফে রদা ও ওয়াইদ লিল মুতাসাইলিন মুতাসাইল মানে অর্থাৎ ওই প্রশ্নকারীদের জন্য এটা একটা ধমক আচ্ছা তারপরে কি লেখছে এটা তো বুঝাই যাইতেছে না মুতাসাইলিনা আচ্ছা ওটা বাদ সাত কাল্লা সায়ালামুন সায়ালামুন মুজারে এর মারফু বিসুবুত নুন ওয়াল ওয়াউ ফাইলুন ওয়া মাফুলু সায়ালামুন মাহজুফুন আচ্ছা এখানে উনি বলতেছে সায়ালামুন এর একটা মাফুল মাহজুব আছে সেটা হলো তাকদিরুহু মা ইয়াহুল্লু বিহি তাহলে কাল্লা এটা হলো হরফের অদা অর্থাৎ তারা যে কাজটা করতেছে যে প্রশ্ন করতেছে তাদের এই প্রশ্নটা কখনোই করা ঠিক নয় তারা যেন এর থেকে বিরত থাকে অচিরই তারা জানবে সায়ালামুনা তারা অচিরই জানবে কি জানবে ওই মাহজুব আছে তাদের উপরে যা ঘটবে মা ইয়াহুল্লু বিহি ঠিক আছে বলতে পারি যে এই পরবর্তী যে কাল্লা সায়ালামুন এটা তাকিদ হয়েছে অথবা বলতে পারি কাল্লা সায়ালামুন এটা মাতু ফালাই সুম্মা হরফে আত কাল্লা সায়ালামুন মাতু তো এখানে উনি বলতেছে फायदा दी जुमला जिबाल मिले जुमला ठीक <laughs> ठीक जुमला হ্যাঁ 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 এই যে এই যে বললো তো এই যে ওয়াল জুমলাতু মাতুফাতুন আলা মা সাবাকা 
এই পুরো জুমলাটা আগের জুমলার উপর আক্ষ হইছে ঠিক আছে আচ্ছা ওয়া খালাকনাকুম মাজওয়াজা এটা এই ওয়া খালাকনা যেহেতু হরফে আত আসছে এইজন্য আমরা ওই আগের উপর আক্ষ করব ঠিক আছে ওই যে ওয়া জালনার আগের আগে যে জালনা আছে ওই পুরোটা মাদুফালাই ধরব আবার এখান থেকে আবার এটা থেকে আমরা নতুন মানে হরফে আত ধরব তো ওয়া হরফে আত খালাকনা কুম খালাকনা ফেল ফেল কুম হলো মাফুল আচ্ছা আজওয়াজা এটা হলো হাল এখানে দেখেন লেখছে আতফুন আলামা তাকদ্দমা মানে এটাকে আমরা পূর্বে সাথে আত্ম করব আচ্ছা ঠিক আছে তো খালাকনাকুম ফেল মাজি ফেলুন ফেলুন ফেলু মাজিন মাবনিয়ুন খালাকনাকুম এটা হলো ফেল মাজি আর না মাফা না আলফাইলাইন আলফাইলিন মানে নাটা হলো ফাইল ফি মহল্লা রাফা ফাইল এর ফাইল হইছে এই নাটা ওয়া যামিরুকুম ফি মহল্লা নাসব মাফুল বিহি আর এই পরে যে খালাকনা কুম কুম আছে এটা হলো মহল্লা নাসব মাফুল বিহি হইছে আর জুয়ান জানটা হাল হইছে আচ্ছা এখন আমি বুঝাই হাল কেমনে হইছে দেখেন আপনি বলতে পারেন যে হুজুর আমরা তো আগে সবগুলোকে মাফুল ধরলাম এখানে তো আমরা আজওয়া জানটাকে মাফুলই ধরতে পারি নাকি হ্যাঁ হ্যাঁ যেহেতু আগে সবগুলো তো আমরা দেখলাম যে এই জাল না জাল না সবগুলো মাফুল এখানে আসলে হাল কেন হইছে সেটা হল আর একটা জিনিস হলো হাল এই সিগাই সিফত হয় হাল কি হয় বলেন जामेदेदेदेदेदेदेदेदेदेदेदेदेदेदेदेदेदेदेदेदेदेदेदेदेदेदेदेदेदेदेदेदेदेदेदेदेदेदेदेदेदेदेदेदेदेदेदेदेद
এই স্ট্রিমের শুরুতে মাজদার এসে একটা মিম আসে আইসা এটাকে মাজদার অর্থ দেয় তো এখানে জরফ হইছে আর কি মাসটা জরফ হিসেবে ব্যবহার হইছে এখন অর্থ হবে ওয়াক্তা মাসিন মানে হলো জীবিকা উপার্জনের সময় ঠিক আছে তাহলে হ্যাঁ নাহার এটা মাহফুল আউয়াল মাস মাহফুল সানি আগের মতো তার কি হবে সবগুলাই আমরা যদি আগে দিকে তাকাই ওয়াজা আলনা লাইলা লিবাস আপনারা বলতে পারেন লাইল মাফুল আউয়াল লিবাস মাফুল সানি ওয়াজা আলনা নাহার মাহান নাহার মাফুল আউয়াল মাহান মাফুল সানি কারণ আমরা জানি মাফুলি বিহি হইতে হইলে ব্যক্তি বা বস্তু হইতে হয় মাফুলি বিহি হইতে হইলে কি হতে হয় হ্যাঁ সুতরাং সিদার যেহেতু একটা গুণবোচক শব্দ বুঝাইছে এটা মাফুল হবে না আর যেহেতু সাবানটাও না কেরা সিদারটাও না কেরা এই জন্য বোঝা যাচ্ছে এটা সিফত মসুফ হয়ে এটা হইলো মাফুল একটাই মাফুল ঠিক আছে আচ্ছা ও বানাই না এটা আগের উপর আত হয়েছে বলে দিল আল জুমলা তো মাতুফাতু নাইজন আলামা তাকদ্দমা ও বানাই না ফেলে মাজি ও না আল ফাইলিন আর নাটা হইলো ফাইল ও ফাউকুম জরফ ঠিক আছে ও জরফ ফি মাহালে জর বিলেজাফ আচ্ছা সাবান মাফুল বিহি সিদাদান নাআত একই শব্দ মৌসুফ ওয়াহাজ যেহেতু অতি আলো অতি উজ্জ্বল এই জন্য একটা গুণবাচ শব্দ সিরাজ নাকেরা ওয়াহাজ নাকেরা মিলে এবার মাফুল হয়েছে লিনু খরিজা ফেল এর তো নুখরিজা ফেল ফাইল মোতালেক মাফুল মিলে লাম হরফে জরের মজরুর জর মাজুর মিলে এটা মোতাল লেখ হয়েছে আংজালনার সাথে ঠিক আছে বোঝা আসছে তার কি বুঝি নাই হ্যাঁ ওটা বলতেছি দাঁড়ান এতটুকু শেষ করলাম নিনু খরিজা বিহি হাব্বা ও নাবা তাই এটা বললাম এরপর হলো এখানে জান্নাতুনের বহুবচন হলো জান্নাত মানে বাগিচা বাগ বাগিচা আলফাফ এটা হলো লিফুন এর বহুবচন হলো আলফাফ মানে হলো ঘন তো জান্নাতিন এরা মৌসুফ আলফাফান সিফত তো জান্নাতিন যেহেতু ওরা জমা আলফাফটা জমা আনছে লিফুনের বহুবচন আলফাফ অর্থ হলো ঘন বাগান এটা আত হয়েছে ওই হাব্বানের উপরে তাহলে হাব্বাউ ওয়ানাবাতান ওয়ান্নাতিন আলফাফা এই সবগুলো 
मिले अपनर ऐ माफूल होइसे कर लिनुख रीजा ठीक है से अल्फा पर शब्द रोता ना की बोलते हैं ऐ घनो घनो लिफ़ून एर बहु बोचन होल अल्फा এখানে দেখেন এই যে শব্দগুলো শব্দের অর্থ দেওয়া আছে সবগুলাই আমরা এখান থেকে তর্জমাটা সহজে পড়ে নিতে পারবো ঠিক আছে আচ্ছা তাহলে আজকে তো রেকর্ড হইছেই আমরা রেকর্ড থেকে শুনে নিতে পারি আর রেকর্ডটা ইনশাআল্লাহ চেষ্টা করব সবাইকে দিয়ে দিতে ঠিক আছে प्रश्न कर प्रश्न कर ठीक जानबोलते